Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see for in loop in JavaScript and Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉरेन लूप इन जावास्क्रिप्ट तो चले गाइस शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियो ठीक है तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले फॉर इन लूप अपने फॉर लूप तो बहुत बार सुना होगा फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर इन लूप ठीक है तो अभी फॉर इन लूप कैसे लिखते हो मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले ये फॉर इन लूप होता क्या वो देख लेते सो फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू दी प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब हम पहले जो फॉर लूप लिखते थे वो क्यों लिखते थे गाइस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता था उसको कंटिन्यूसली नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक हम वो ब्लॉक ऑफ कोड को कंटिन्यूसली रन करते रहते थे ठीक है फॉर लूप में बट फॉरिन लूप इसलिए है ताकि आप ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज हो उसको कंटिन्यूसली लूप में रन करते रहो मतलब समझ रहे ये बेसिकली कोई हम इसमें कोई कंडीशन नहीं देने वाले कि इफ आई इज लेस देन टेन इफ आई की वैल्यू है जीरो ठीक है इफ आई इज लेस देन टेन वो तो जीरो से दस तक चलाओ ऐसा नहीं बोल रहे हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देने वाले सिंपल हम क्या करने वाले गाइस एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होगी इसको वन बाय वन उसको वो लूप में हमें रन करके दे देगा दिस इज इट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को लूप में करने के लिए हम फॉरेन स्टेटमेंट का यूज करते हैं और फॉरेन को आप एरे के ऑब्जेक्ट के लिए यूज मत करना क्योंकि एरे के एरे क्या होता है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू चलता है तो कभी कभी अगर हमने एक भी कुछ बीच में एड कर दिया तो इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है सो आप इसको सिर्फ और सिर्फ अगर यूज करना ही है तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को लूप करने के लिए यूज करना ठीक है नाउ द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वंस फॉर इच प्रॉपर्टी हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक बार ये कोड चलते रहेगा ठीक है तो गाइस मैं इसको अगर प्रैक्टिकल करूंगा ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझेगा नाउ वी हैव सिंटेक्स देखो फॉर इन लूप कैसे लिखना है फॉर लिखना है देन आपको पेरेंथिस लिखनी है उसके अंदर वेरिएबल का नाम देना है कुछ भी वेरिएबल का नाम दो एक्स दो वाई दो एबीसी दो थापा दो टेक्निकल दो सब्सक्राइब दो लाइक दो शेयर दो कुछ भी दे दो याद रखो ये इन लिखना बहुत जरूरी है ठीक है सो दिस इज द रीजन है फॉर इन लूप कहलाता तो पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम ये इन की वर्ड देना जरूरी है ये मैंडेटरी है इन लिखना ही है एंड देन आपको वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपने बनाया है ठीक है और मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था गाइस व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जाव पूरा मैंने आपको समझाया वहां पे और मैंने आपको वन बाय वन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को कैसे फैच करते वो बताया लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में फॉर लुक फॉर इन लूप से कैसे पूरी प्रॉपर्टीज को एक ही बार में हम एक्सेस कर सकते हैं वो बताऊंगा बोला था ठीक है और हाँ इससे पहले ऑब्जेक्ट के बाद देन मैंने जेसन इन वन वीडियो इन हिंदी भी बनाया तो कैसे अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा जेसन कंप्लीट जेसन इन वन वीडियो एक घंटे में तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा इसे बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी वेब डेवलपर के लिए ठीक है तो देखिए गैस यहाँ पे सिंपली अब आपका वो कोड जो आपको लिखना है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा बार बार तो इसको कैसे लिखते देखिए सिंपल में क्या करता हूं पहले गैस ये मैंने ऑलरेडी फॉर इन डॉट एस नाम से सेव किया हुआ है ठीक है सो मैं जल्दी से एस्टेम लिख लेता हूं एक काम करता हूं इसको मैं कर देता हूं कमेंट में ठीक है ताकि प्रॉब्लम ना आए ठीक है देखिए गाइस इतना लिखा अब हमें सिंपली हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट में चलते हैं और इसको तो मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी कोई जॉब नहीं है क्योंकि आजकल एडवांस हो चुका आई डी हमारा ये एडिटर ऑल राइट नाउ अब मैं सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम मैं ऑब्जेक्ट ही दे देता हूँ ठीक है अब इक्वल टू लिख के आपको कली ब्रेसेस यूज करना है याद रखो जब आप कली ब्रेसेस के अंदर लिख दो इट मीन यू आर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट तो मैं क्या करता हूं ना देखिए ये क्या होता है प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक है प्रॉपर्टी नेम और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू सिंपली सो so, मैं लिख देता हूँ नेम में लिख देता हूँ विनोद ठीक है आपको याद रखो कॉमा देखे सेपरेट करना अगर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज है नेम एज लिख देता हूँ गाइस में ट्वेंटी थ्री ठीक है याद रखो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होगी आई I मीन mean जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्ट में आपको डबल कोर्ट्स के अंदर लिखना है और जो प्रॉपर्टी नेम है उसको डबल कोर्ट की लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना और डेट कॉमा तो लगेगा यहाँ पे भी और मैंने आपको बताया था कि जेसन में क्या होता है यहाँ पे भी डबल कोर्ट्स लगता है तो ठीक है जेसन हम बात नहीं करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा लेकिन ठीक है नेम एज एंड देन लास्ट लि
आपको नहीं लिखना आप कुछ भी लिख सकते हो आपका जो प्रोफेशन है दिस इज इट ये तो मेरा लास्ट है इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने कमा नहीं लगा है अब देखिएगा सब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में मैं चाहता हूँ मुझे नेम एज प्रोफेशन तीनों मिल जाए ठीक है तो पहले तो एक बार मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ कि आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो सो मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता था कहीं हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे और उसके साथ डॉट लगा के हम ये नेम लिख देते थे मतलब प्रॉपर्टी का नाम तो हमें वो नाम मिल जाता था इस तरीके से ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको हटाता हूँ यहाँ से कॉपी फाइल पास करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर में जाके इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर देता हूँ देखिए तो मुझे क्या मिला आप देख सकते हो गए मुझे विनोद मिला जो मेरा नाम है बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे क्या चीज तीनों की तीनों एक साथ चीज सो देखेगा इस क्या करना है फॉरिन कैसे यूज करना देखिए फॉर लगाया मैंने आप बोला कोई भी वेरिएबल लिख दीजिए आप मैं ठीक है एक्स लिख देता हूँ इन लगाना जरूरी है नाउ यू हैव टू राइट दी ऑब्जेक्ट का नाम तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा दिस इज इट गाइस इतना ही करना है यहाँ पे बस आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वापस से ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा राइट लिख दीजिए एंड पेरेंथिस के अंदर अब आपको क्या करना है गाइस ये जो ऑब्जेक्ट है इस मतलब ये वाली ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए और ये एक्स पास कर दीजिए जो कि आपने यहाँ पे अभी एक्स बनाया था सिंपल इतना मैंने लिखा अभी देख अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा इस विनोद ऑलरेडी तो ऊपर का विनोद दिखाई दे रहा है ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको कॉम कैटिनेट कर देता हूँ मैं क्या कर देता हूँ बी लगा देता हूँ लाइन ब्रेक देखेगा इस अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा वो उनका हिसाब देख सकते हो विनोद ट्वेंटी थ्री वेब डेवलपर जहां मुझे पहले सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑब्जेक्ट डॉट एज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफेशन लिखना पड़ा था नाउ सिंपली फॉर इन लुप से मैं अब डायरेक्टली पूरे के पूरे हमारे ये ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको मैं लूप में रख सकता हूँ बिना किसी कंडीशन के और मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा तो गाइस ये होता है हम फॉल इन ठीक है और राइट अब अब लेट सी की गाइस अगर आपको इसको अब एक पर्टिकुलर डीप के अंदर दिखाना ठीक है तो आप उस क्या कीजिए उस डीप को पहले एक आईडी दे दीजिए सो डेटा लिख देता हूँ मैं सिंपली ठीक है तो अब क्या कीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप अब वेयर लिख दीजिए कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए ठीक है वेयर टेक्स्ट इज इक्वल टू नल क्योंकि हमें अब क्या करना है गाइस ये जो मैंने लिखा है ठीक है इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि मैं अब उसको इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करने वाला हूँ सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ टेक्स्ट प्लस इक्वल टू तो अब जो भी ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू आती रहेगी वो वन बाय वन इस टेक्स्ट पे फिल होते जाएगा तो अब उसको मुझे दिखाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा गाइस हम क्या यूज करने वाले डोम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई अगर आपको मान तो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो बनाया गया इस डोम के ऊपर अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए तो बस आपको क्या करना है ये आई डी पे पास कर देना है इस तरीके से आई डॉट अब आपको देखिए क्या लिखना है इनर एच टी एम एल इनर एच टी एम एल लिखना है इक्वल टू बस आपको गाइस ये टेक्स्ट पास कर देना है यहाँ पे जो अभी हमने बनाया था दिस इज इट गाइस इतना इजी अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस हमें वापस वही मिलने वाला क्यों क्योंकि इस बार वो जो टेक्स्ट मिला है वो मुझे इस शो डेटा के अंदर आया है वो ठीक है देखिए मैं वापस रिफ्रेस करता हूँ तो वो पहले भी था और अब लेकिन ये हमें देखिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अगर कुछ लिख देता हूँ जैसे पैराग्राफ टाइप में ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो जैसे आपको लग रहा मैं देखिए क्या लिखता हूँ यहाँ पे लाइक शेयर ठीक है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिख देता हूँ इस तरीके से और राइट सब्सक्राइब की स्पेलिंग ठीक है सब्सक्राइब लिखा मैंने अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसका मतलब ये है कि वो मुझे डीप के अंदर ही मिल रहा है पहले मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे वो नहीं है गाइस ये हमने डीप में हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डीप में एक्सेस कर लिया तो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि अब किस तरीके से फॉरिन लुक का यूज कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है प्लीज मेरे चैनल सापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गाइस इस महीने के एंड तक प्लीज दस हजार सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द ताकि मैं लाइव आऊँ मैं आपकी अपनी फीलिंग्स बता सकूँ ठीक है क्योंकि जो आपने प्यार दिया मुझे और प्लीज दस कर दीजिए बहुत खुशी होगी मुझे और हाँ लाइक तो जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट है बेसिक करो कि आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा एंड वन मोर गाइस ये जेसन वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए आपको बहुत ही स्कूल होगा और मैंने ये देखिए आप कैसे क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट और ये पोर्टफोलियो बनाना सीखा इसको भी जरूर देख लीजिएगा ठीक है सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर